ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅವುಗಳನ್ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ತಯಾರಾಗಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಬೇಕಾಗಿವೆ ಆಗ ಅವು ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದವು ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ತುಂಬ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಈ ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಂಥದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೊದಲು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಕೂಡ ಒತ್ತಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಗ್ಬಿಲ್ ರಾಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಥಳವಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೂರದಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕಲ್ಲು ನೋಡಲು ಒಂದು ಡಕ್ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದರ ಹೆಸರು ಡಕ್ಬಿಲ್ ರಾಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಈ ಕಲ್ಲು ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಒಡೆಯಿತು ಆದರೆ ಈ ಕಲ್ಲು ಒಡೆಯಲು ಕಾರಣ ಭೂಕಂಪವೇನಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಖುಷಿಗಾಗಿ ಒಡೆದರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಕಲ್ಲು ಡಕ್ಷ ಪಡೆಯಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾಯಿತು ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿದರು ಇದು ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ವೀಟಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿದ್ದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಡಿಸೈನ್ಗಳಿದ್ದವು ಅವುಗಳನ್ನು ಗೋಬ್ಲಿನ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ಮನುಷ್ಯರು ಒಡೆದಾಕಿದರು ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇವಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲು ಒಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಈ ಮಾತು ಕೋರ್ಟ್ ತನಕನೂ ಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ಈ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅವರು ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಯಿತು ದ ಟ್ರೀ ಆಫ್ ಟೆನೆರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಈ ಮರವನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಅದ್ಭುತ ಮರವು ನೈಜೀರಿಯನ್ನ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂಟಿ ಮರವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಮರವು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಈ ಮರ ಅದ್ಭುತ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಸಹ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ ಅದು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇದು ಹಚ್ಚು ಹಸಿರಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಮರಕ್ಕೆ ವೈರಿಯಾಗಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಕುಡುಕನು ಈತ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದನು ಮತ್ತು ಈ ಮರವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿತು ಅದರ ನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು ಆದರೆ ಏನು ಲಾಭ ಹೇಳಿ ಮರವಂತೂ ಮುರಿದು ಹೋಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಮರವನ್ನು ನೈಜೀರಿಯಾದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಈ ಮರವಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರವಿತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ದ ಅರಾಲ್ ಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅರಾಲ್ ಸಿ ಜಗತ್ತಿನ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ನದಿಯಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ತಿಳಿಯದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬಂತು ಅದು ಈ ನದಿಯ ಎಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ಬೇರೆ ನದಿಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅರಾಲ್ ಸಿ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂದಾಜಿಸಬಹುದು ಅದು ಈ ನದಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಉದ್ಯೋಗವು ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಯ ನೀರು ತುಂಬಾ ಗಲೀಜು ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು ನಂತರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ಇದರಿಂದ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ ಬಿಯೋನ್ ಕಕಾ ಲೇಕ್ ಕಾಮಡಿಯಾ ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ಲೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ನದಿಯ ತೀರವು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಜನರು ಈ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತು ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಸನ್ಸೆಟ್ನ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು
ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವರಿಗಿಂತ ಅಲ್ಲಿರುವ ಆದಿವಾಸಿಗಳೇ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಯಾವ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದ ಚಕಲ್ತಯ ಗ್ಲಾಸಿಯರ್ ಬೊಲಿವಿಯಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿತ್ತು ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ರೆಡಿಯಾದ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ನ ಎತ್ತರ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಫೀಟ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೋ ಅದನ್ನು ಅವರಿಂದ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ ಕರಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದು ಕರಗುತ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗಂತೂ ಮುಗಿದೇ ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಏನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಕೇವಲ ದೆವ್ವದ ಮನೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಟೋರ್ಸ್ ಡೆಲ್ಪೆನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೆದರೂ ಯಾವ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದವು ಅದು ಬೆಟ್ಟವಾಗಿರಲಿ ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ ಆಗಲಿ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಲಿ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಹಾಳಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಹಾಳಾಗಲು ಕಾರಣ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿದೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯರಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಮಳೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಯಾವ ಹಾನಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದರ ನಂತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರ ತನಕ ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು ಮಾಯಾ ಬೀಚ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಮಾಯಾ ಬೀಚ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರಿನ ಬೀಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಶುಭ್ರವಾದ ನೀಲಿ ರಂಗಿನ ನೀರು ಶುಭ್ರವಾದ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖುಷಿಯಾಗಿರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಈ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತರಲು ಎರಡುನೂರು ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಈ ಬೋಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದ ಎಸ್ಸೆಯಲಾದ ಕಸದಿಂದ ಈ ಬೀಚ್ ಗಲೀಜಾಯಿತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಬೀಚನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದರು ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟು ಬೇಕಾದರೆ ಪಾರ್ಟು ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ ನೋಡಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನೋ